Hello there, this is me Asis Verma. Welcome to all of you on my YouTube channel Equasis Engineering. I hope everybody is doing great and living happily with their families. So I am uh, continuing this LNT construction and LNT BIS quantitative aptitude question series. So in this series, I have a third video in which I have again six repeated questions in which I have asked questions in LNT construction and LNT BIS in which I have asked questions in LNT BIS in which I have asked questions in LNT BIS in which I have asked questions in LNT BIS in which I have asked questions in LNT BIS in which I have asked questions in LNT BIS in which I have asked questions in LNT BIS in which I have Please do share with your colleagues and friends so that they can also get the type of help they need to qualify LNT BIS and LNT construction aptitude exams. All right, so let's start. So ये question है जो start करेंगे अपन कि जो question है ये simple interest का question है फिर से हम आप simple interest का एक question लेंगे and then different different question लेंगे तो देखो question क्या कहता है an automobile financier claims to be leading money at a simple interest. All right, but he includes the interest every six month. He is saying that this question is saying that the interest is being included every six months for calculating the principal. All right. And if he charges an interest of 10%, the effective rate of interest become. So we have to calculate the effective rate of interest. All right. So the target is to calculate R effective. All right. This is what we have to calculate. But the given is that the interest rate is uh, 10%. So R is given 10%. But the condition is given that interest is being charged every six months. So, in such a condition, when it happens in every 6 months, it means that time will become time will become 6 months multiplied by 2. So, then this will become 12 months. Alright? Your time will become 12 months and then your rate, current rate will become R1. It will become half of the current rate. So, current rate will become 5%. So, you can convert this time to year. 1 year is equal to 12 months. So, this will become 1 year. Alright? So, let's calculate the simple interest for 6 months first. Alright? So, Let's calculate the simple interest for six months. All right. Then we will calculate for next six months. So we know that P R into T by hundred that will give the simple interest. All right. So let's assume that. Let's assume that the P is hundred. All right. So what will happen? This hundred multiply current rate is R one is five. This is R1 into time is 1 and upon 100. So what is the simple interest that we got after 6 months is 5. Now after 6 months, after 6 months, after 6 months, what will be the amount? After 6 months, what will be the amount? The amount P will become P1 and this will become 100 plus 5. All right. So what is the amount now? 105 rupees. And now again calculate the simple, uh, again calculate what is the simple interest? So SI2, let's calculate SI2. So what will happen? 105 multiply this again rate will be R1 and time is 1 by 100. All right. So what it will become? Let's uh, 5, 5 is 25 and then 5 by 100. So this will become 5.25. All right. So what we have to calculate? We have to calculate the effective rate of interest. The effective rate of interest we have to calculate. All right. So the total amount that we got after one year is 100 plus SI1 plus SI2 that is the amount that we got so this will be 100 plus 5 plus 5.25 so the total is 110.25 so the effective rate of interest so what is the effective rate of interest effective rate of interest will be 110.25 minus 100 that will be your effective rate of interest so it will come around 10.25 percent all right so that's it that is your correct answer so it took me around one and a half minute or two minutes because i, mean, I was explaining so that you can clearly understand what the question is all about and ye kya pooch raha hai all right agar mujhe karna hota hai main isko easily se acche time pe karke nikal jata theek hai to aise questions aate hain thoda tricky hote hain but easily can be tackled ssc cgl mein uh, tier 2 based type of question puche jate hain all right so let's move on to next question the next question is uh, based on profit so this is based on profit and loss all right so this question is based on profit and loss so let's uh, go through the question in a certain store the profit is 320% of the cost. The cost is 320% of the cost. If the cost increases by 25%, but the selling price remains constant, the approximately what percent of the selling price is the profit? Okay. So, what is The profit is 320% of the cost. So, profit given is 
थ्री ट्वेंटी परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस और राइट सो वाट इज द प्रॉफिट हियर इसको ऐसे काट दो दो से काटो दो एक कम दो छा का बारह है तो पंचे दस तो सिक्सटीन बाई फाइव इज गिवेन प्रॉफिट इज गिवेन सिक्सटीन बाई फाइव ऑफ कॉस्ट प्राइस और राइट एंड वी नो दैट देर इज दिस फार्मूला इन प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और राइट सो वॉट विल बी देयर दिस प्रॉफिट वी कैन पुट सिक्सटीन बाई फाइव ऑफ कास्ट प्राइस एंड देन सेलिंग प्राइस विल बी लाइक दिस ओनली and this will be the cost price so after solving this what we will get is selling price is equal to this 16 by 5 plus 1 and then this cost price all right so again solve it 5 upon 6 plus 11 21 cost price upon 5 that is your selling price all right so if the cost price increased by 25% all right but the selling price remains the constant So what is saying that the cost price is increased by twenty five percent, but the selling price is remain constant. Selling price is being constant. Okay, so he is making selling price constant and cost price increasing. So let's let's take here. Let's take that this is the cost price and this is the selling price. So let's assume that cost price is hundred. So what is the selling price? It is given here. So from here the cost selling price will become twenty one by five multiply hundred. This will become zero. So this will become two x come two, two two nine four. This will become four twenty rupees. All right. Now he is saying that the cost price is increased by twenty five percent. So now cost price is increased by twenty five percent. So this will become one twenty five. But the selling price is same. Before it was four twenty, still it is four twenty. Now he is saying that approximately what percentage of the selling price is the profit? He वैसे क्या होता है कि जो प्रॉफिट हम बुक करते हैं वो कॉस्ट प्राइस पे ही बुक करते हैं बस इसमें स्पेशली पूछा है कि अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट सेलिंग प्राइस को पूछा है ठीक है सो द प्रॉफिट टू बुक द प्रॉफिट हाउ वी विल कैलकुलेट इज टू बुक द प्रॉफिट हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड इट इज 420 माइनस 125 अपॉन 420 व्हाई वी आर पुटिंग 420 हियर बिकॉज़ ही इज आस्किंग इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 सो so, कितना हो जाएगा 10 में 5 के 5 एंड 11 में दो गया नौ एंड चार में एक गया थ्री थ्री नाइन्टी फाइव अपॉन फोर ट्वेंटी मल्टीप्लाई हंड्रेड सो लेट्स कैलकुलेट इट वाट विल बी द वैल्यू आई यूज द कैलकुलेटर सो वंस यू विल कैलकुलेट दिस दिस विल कम अप्रॉक्स सेवेंटी पॉइंट टू थ्री परसेंट सो वाट इज योर आंसर इज सेवेंटी परसेंट और राइट सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू टैकल दिस क्वेश्चन और राइट सो I hope you understood it. So let's move to the third question. This question is based on the numbers, I think. Okay. So the question says that what percentage of number from one to seventy has one or nine in the unit digit? So this question is from percentage actually, not from the number. All right. From here we can identify. So it says that uh, one and nine unit digit होने चाहिए एक से सत्तर के बीच में. So one and seventy के बीच में ऐसे कितने digit हैं जिन पे one and nine आ रहा है उसके यूनिट डिजिट पे सो so, अगर कहीं पे भी जैसे ए और बी लिखा है तो उसको क्या बोलते हैं ए यूनियन बी मतलब हम दोनों को कंसीडर करेंगे और राइट right? तो हम देख लेते हैं यूनिट डिजिट पे कितना रहा है एक तो पहले वन तो खुद हो गया हमें काउंट ही करना पड़ेगा वन तो खुद हो गया फिर दो तीन चार पाँच में कुछ है नहीं सीधे नौ जाएंगे ठीक है फिर दस है नहीं ग्यारह जाएंगे फिर बारह है नहीं तेरह चौदह पंद्रह है नहीं सोलह है नहीं सत्रह है नहीं अठारह है नहीं उन्नीस उन्नीस पे जाएंगे बीस है नहीं इक्कीस पे जाएंगे बाईस है नहीं तेईस है नहीं चौबीस है नहीं पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस सीधे उनतीस पे जाएंगे तीस पे है नहीं इकतीस पे जाएंगे बत्तीस तैंतीस चौंतीस है नहीं पैंतीस छत्तीस सैंतीस है नहीं उनतालीस उनतालीस पे जाएंगे चालीस है नहीं फोर्टी वन पे जाएंगे फोर्टी टू है नहीं फोर्टी थ्री हाँ सीधे फोर्टी नाइन पे जाएंगे फिफ्टी है नहीं फिफ्टी वन पे जाएंगे फिफ्टी टू सीधे फिफ्टी नाइन पे जाएंगे एंड फिफ्टी नाइन सिक्सटी सिक्सटी वन पे जाएंगे एंड देन वी विल गो टू सिक्सटी नाइन नाउ लेट्स काउंट वाट परसेंटेज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट Nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen. Total is fourteen. So he is saying that what percent of the number from one to seventy have one and nine digit? So total is fourteen. And given one to seventy, total is seventy. Multiply hundred. So is se is ko kato, is se is ko kato. So that is t twenty percent. So the answer is twenty percent. This is very simple question. But why? Yeah, yeah. Our jo ye calculation kari humne. Is ko calculate karne mein thoda time lag sakta hai. Ya beech mein understand karne mein thoda time lag sakta hai. All right. Let's move to the third question. The third question. is based on 
ओके लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन फिर हमको पता लगेगा क्या क्वेश्चन कह रहा है ए मैन हैज 480 रुपीस 480 इन द डिनोमिनेशन ओके ये कुछ रुपए पैसे वाला है सर 1 रुपी नोट 5 रुपी नोट एंड 10 रुपी नोट्स ओके द नंबर ऑफ नोट ऑफ ईच डिनोमिनेशन इज इक्वल मतलब प्रत्येक नोट का जो डिनोमिनेशन है वो इक्वल है तो क्या कर सकते हैं लेट्स टेक द डिनोमिनेशन फॉर Each note is x. All right. So a man has four eighty rupees. Denomination of one rupee. So one rupee ka one multiply x ho gaya, and then five rupee ka five multiply x ho gaya, and then ten rupee ka ten multiply x ho gaya. Total is four eighty. So ten plus pandra sixteen x is equal to four eighty. So how what will be the value three times? So x is equal to thirty. थर्टी आ रहा है नहीं थर्टी नहीं आ कुछ दूसरा पूछ रहा होगा ओके सो नाउ इट सिंह व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट्स ही हैज तो इसने बोला कि डिनोमिनेशन जो है वो सबका सेम है एक्स है टोटल नंबर ऑफ नोट्स सो टोटल नंबर ऑफ नोट्स विल बी टोटल नंबर ऑफ नोट्स विल बी एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स बिकॉज डिनोमिनेशन आर सेम और राइट सो दे विल बी थ्री एक्स सो एक्स इज थर्टी सो वाट विल एवर वैल्यू थ्री मल्टीप्लाई थर्टी इट विल बी नाइनटी नाइनटी इज योर एंसर और राइट so in this way you are going to tackle this question all right so let's move to the next question the next question uh is six bells commence tolling together all right all and toll at an interval of 2 4 6 8 10 and 12 seconds respectively in 30 minute how many times do they toll together तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में और एलिटी और एलिटी कंस्ट्रक्शन का ये क्वेश्चन तो फेवरेट क्वेश्चन है इस पे आप स्टार मार्क कर सकते हो मतलब ये तो फेवरेट क्वेश्चन है इनका एल का ठीक है ये एलसीएम से एलसीएम वाला क्वेश्चन है एलसीएम एस से क्वेश्चन आता है ठीक है एलसीएम एंड एस से ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं तो इसका एलसीएम ले लो टू फोर सिक्स एट टेन एंड ट्वेल्व इसका एलसीएम कैसे लोगे सिंपल ट्रिक टू का टू ही रहेगा फोर का यू कैन से टू स्क्वायर एंड सिक्स यू कैन राइट टू मल्टीप्लाई बाई थ्री and 8 you can write 2 to the power 3 and 10 you can write 2 multiplied by 5 and 12 you can write 2 square multiplied by 3 so what is the lcm here you can take 2 to the power 3 greater common and then 3 and 5 so what is the lcm 8 3 24 panche panche ko 20 and 5 3 10 to 12 so lcm is yours 120 all right so 120 ye aaya second all right ye aapka aaya second तो अभी पूछ रहा है कि थर्टी मिनट्स हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर सो लेट्स कन्वर्ट इट इन मिनट्स सो इन मिनट्स इट विल इन मिनट्स इट विल बी इक्वल टू टू मिनट्स और राइट सो इन थर्टी इन थर्टी इन थर्टी मिनट्स हाउ मेनी टाइम्स हाउ मेनी टाइम्स दे आर गोइंग टू टोल सो थर्टी डिवाइड बाई टू सो नंबर ऑफ टाइम्स दे आर गोइंग टू टोल इज फिफ्टीन टाइम्स एंड दैट इज योर आंसर वेरी इज क्वेश्चन बट वही है ना कि तुम्हें समझना है कि कैसे पूछ रहा है क्वेश्चन Let's move to the next question, and uh, I think this is the last question for this uh, video. So this question I have taken from permutation and combination, permutation and combination. This is one of the favorite topic of all the competitive exams, especially in uh, engineering exams. All right. So let's go through the question. In how many different ways, different ways can the letter of word corporation be arranged so that the vowel always come together? यही पे point है. कि मतलब इनको कैसे अरेंज किया जाए कि वॉवल जो है हमेशा एक साथ है तो पहले कॉर्पोरेशन को देख लो पहले एक बार लिखो सी ओ आर पी ओ ए टी आई ओ एन टोटल पॉइंट लिखो कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन सो टोटल जो है वो इलेवन मतलब कॉन्सोनेट एंड अल्फाबेट को मिला के टोटल इलेवन है और राइट अब इसमें वॉवल देख लो कितना है वन अब बचे कितने हमारे पास यहां पर जो बचेंगे ये हमारे पास बचा सी आर पी आर टी एंड एन एक दो तीन चार पांच छ तो ये छह हो गए और इसको एकजुट मान लो ये कहते हैं कि एक साथ बैठते हैं तो अब इसको कैसे लिखेंगे इट विल बी रिटर्न एज सेवन फैक्टोरियल एंड ये जो है पांच तो इट विल बी लिखे रिटर्न एज फाइव फैक्टोरियल अब इसमें देखो तो कुछ काम आ रहा है कुछ चीजें रिपीट हो रही हैं ओ ओ जैसे वो तीन बार रिपीट हो रहा है तो इट विल कम 
थ्री फैक्टोरियल एंड फाइव फैक्टोरियल अब इसमें देखो सी आर पी आर टी आई में इसमें भी एक रिपीट हो रहा है ये जो टोटल सात बना था इसमें क्या है कि ये जो ये तो कंबाइंड एक हो गया लेकिन इसमें ये जो सिक्स कॉन्सोनेट लिखे हुए हैं इसमें आर जो है दो बार आ रहा है तो इसके नीचे भी यू हैव टू राइट टू फैक्टोरियल एंड दिस विल बी योर आंसर अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो सेवन को आप कैसे लिख सकते हो सेवन मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई फैक्टोरियल फाइव एंड फैक्टोरियल फाइव को आप तोड़ दो फाइव मल्टीप्लाई बाई फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री फैक्टोरियल और राइट एंड नीचे वाले को आप लिख लो टू मल्टीप्लाई बाई वन एंड थ्री फैक्टोरियल तो थ्री फैक्टोरियल से थ्री फैक्टोरियल कट गया एंड टू से ये टू कट जाएगा अब कर लो सात छंग बयालीस ये तो फोर्टी टू हो गया एंड फैक्टोरियल फाइव इज वन ट्वेंटी एंड अगेन फाइव टू जा टेन सो अब इसको कर दो बारह दूनी चौबीस चार बारह चौक अड़तालीस उनचास पचास एंड दो जीरो आ रहा है आंसर हाँ सो दिस विल बी योर आंसर सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे एंड आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि नहीं सर आप तो बहुत स्लो स्लो बता रहे हो एक्चुअली आई एम टीचिंग यू गाइस कि कैसे क्वेश्चन को आप टैकल करोगे अगर मुझे करना होगा तो मैं एक एक मिनट में क्वेश्चन को करके डेढ़ मिनट क्वेश्चन को करके आगे बढ़ जाऊंगा सो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर कलीग्स शेयर विद योर फ्रेंड सो दट दे कैन ऑल्सो गेट दिस इन्फॉर्मेशन एंड टिल देन बाय बाय है ग्रेट लाइफ एंड स्टे स्ट्रॉग एंड कीप स्टूडिंग